শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে আসছে বিশ্বের যে কোনো উচ্চ শিক্ষায় গ্রন্থাগার বেতি রেখে অচল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এর থেকে আলাদা নয় এরই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্মানিত শিক্ষক গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিয়তই সেবা দিয়ে যাচ্ছে উনিশশো একুশ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নে ঢাকা কলেজ ও তৎকালীন ঢাকা ল কলেজ থেকে প্রাপ্ত আঠারো হাজার পুস্তক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয় সময়ের পরিক্রমায় এটি কেবল দেশের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারই নয় নতুন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনশীল সেবার সমন্বয়ে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অগ্রপথিক হিসেবেও কাজ করছে তিনটি পৃথক ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পরিচালিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের দক্ষিণে দুটি ভবন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং দোয়েল চত্বর এলাকায় গ্রন্থাগারের বিজ্ঞান শাখা অবস্থিত ঢাকা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ এফ সি টার্নার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মুন্সি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উনত্রিশতম গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার শিক্ষক গবেষক ছাত্রছাত্রীদের সেবাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং উপাত্ত সরবরাহ করে ব্যবহারকারীর শিক্ষা ও গবেষণায় সহযোগিতা করা ব্যবহারকারীদের অনলাইন ক্যাটলগ চেক করার জন্য আমরা নিচে কম্পিউটার দিয়ে দিয়েছি যে তারা এসে অনলাইনের মাধ্যমে দেখতে পারে কম্পিউটারে চেক করে যে কী কী ক্যাটলগ আছে এখানে কী কী বই আছে তাদের প্রয়োজনীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতি সম্প্রতি আমাদের শিক্ষকদের লেখার মান বাড়ানোর জন্য আমরা আরও কতগুলো উদ্যোগ নিয়েছি এবং বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে আমরা এগারোটি জার্নাল আমরা সিলেক্ট করেছি যে জার্নালগুলোকে আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল হবে এবং ইন্ডেক্স জার্নাল হিসাবে যেগুলো স্বীকৃতি পাবে এবং সেজন্য আমরা অলরেডি কাজ করেছি এবং সেগুলোর জন্য আমরা ডিওআই এবং ক্রস রেপ থেকে আমরা ইআইএসএসএন নাম্বারও আমরা নিয়ে নিয়েছি এবং এখানে আমরা এই জার্নালগুলোর এডিটোরিয়াল বোর্ড যেটি খুবই আন্তর্জাতিক মানের হবে এবং এই লেখাগুলো বিভিন্ন ইন্ডেক্স জার্নালে যাতে রেফারেন্স হিসাবে যায় যেমন স্কোপাস জার্নাল আছে তারপর ওয়েব অফ সায়েন্স এবং এই সব রেপুটেড ওয়ার্ল্ড রেপুটেড জার্নালগুলোতে আমাদের এই জার্নালগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমানে আমরা যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার যে কাঠামো আছে এটি গবেষকদের শিক্ষকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের খুবই সহায়ক হিসাবে আছে এবং যা আমরা উত্তরোত্তর আরও আমাদের সেবার মান বাড়াবো শুক্র ও শনিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য কর্মদিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে শুক্রবার পাঠক সেবার সময়সূচি হচ্ছে বিকাল তিনটা থেকে রাত আটটা এবং শনিবার সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগ্রহের বিবেচনায় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ একাডেমিক গ্রন্থাগার পাঠকদের ব্যবহারের জন্য বর্তমানে গ্রন্থাগারে ছয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশো একচল্লিশটি পাঠ্য সামগ্রী সংরক্ষিত আছে এর মধ্যে রয়েছে পুস্তক সাময়িকী সংবাদপত্র পাণ্ডুলিপি ও থিসিস বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রদত্ত সেবাসমূহ হল পাঠক সেবা রেফারেন্স সেবা পুস্তক লেনদেন সেবা কারেন্ট পত্রিকা সেবা পুরাতন পত্রিকা সেবা গ্রন্থাগার ওরিয়েন্টেশন সেবা গবেষণা সেবা আর ডিজিটাল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে রিপোগ্রাফিক সেবা ওপেক সেবা ডিজিটাল ই রিসোর্স অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদান রিমোট অ্যাক্সেস সেবা অডিও ভিজুয়াল সেবা সাম্প্রতিক তথ্য জ্ঞাপন সেবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রয়েছে নিজস্ব ওয়েবসাইট ডাব্লিউ যেখানে প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগারের সাম্প্রতিক কার্যক্রম এবং তথ্যাবলী সংযোজিত হচ্ছে তাছাড়া এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ডিজিটাল সেবাসমূহ ব্যবহার করতে পারেন ডিউলিস এবং কোহা সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ সংযোজন প্রস্তুতিকরণ পুস্তক অনুসন্ধান এবং পুস্তক লেনদেনের যাবতীয় কাজ করা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি 
repository.library.du.ac.bd তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল এমফিল পিএইচডি থিসিস এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন গবেষণা কর্মের সফট কপি সংরক্ষণ করা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক গবেষক ছাত্রছাত্রীদের ই রিসোর্স সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে বিশ্ববিখ্যাত প্রকাশনার ইবুকস ই জার্নাল ও ডেটাবেস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিয়মিত সাবস্ক্রাইব ও ক্রয় করে আসছে এরই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জার্নালসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারে অনলাইন জার্নাল সিস্টেম জার্নাল ডট লাইব্রেরি ডট ডিউ ডট এসি ডট বিডি চালু রয়েছে যা অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা থেকে ক্যাম্পাসের বাহিরে যেসব শিক্ষক গবেষক ও ছাত্রছাত্রী অবস্থান করেন তাদের জন্য রিমোট অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়ে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুরাতন পত্রিকা পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট এমফিল পিএইচডি গবেষণাকর্ম মাইক্রোফিস ও মাইক্রোফিল্ম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ও জার্নালসমূহ স্ক্যান করে ডকুডেক্স সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে সংরক্ষিত রিসোর্সসমূহ গ্রন্থাগারের ডিজিটাইজেশন ও রিপোগ্রাফি শাখা থেকে ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারবেন অন্যান্য ডিজিটাল সেবার মধ্যে আইথেন্টিকেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে এমফিল পিএইচডি ও শিক্ষকদের গবেষণা কর্মসহ অন্যান্য ডকুমেন্টের সিমিলারিটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়ে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি মোট বারোটি শাখার সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে পুস্তক সংগ্রহ শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার উত্তর পার্শ্বে পুস্তক সংগ্রহ শাখা অবস্থিত এই শাখার কাজ হচ্ছে পিপিআর অনুসরণ করে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী দেশি বিদেশি পুস্তক সাময়িকী ও ই রিসোর্স ক্রয় দান ও উপহারে প্রাপ্ত পুস্তক সংগ্রহ করা এই সকল সংগ্রহকে অ্যাক্সেশন রেজিস্টার ও ডিউলি সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করাও এই শাখার অন্যতম প্রধান কাজ প্রশাসন শাখা প্রশাসন শাখা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ভবনে তৃতীয় তলায় অবস্থিত প্রশাসন শাখা থেকে গ্রন্থাগারের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বাধাই শাখা গ্রন্থাগারের সকল ধরনের বাধাই কাজের দায়িত্বে রয়েছে বাধাই শাখা বাধাই শাখার উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হচ্ছে পুরাতন বই নতুন এবং পুরাতন পত্রিকা জার্নাল ও থিসিস বাধাই সহ গ্রন্থাগারের যাবতীয় আনুষঙ্গিক বাধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা ডিজিটাইজেশন ও রিপ্রোগ্রাফি শাখা এই শাখার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে হার্ড কপি বা সফট কপি থেকে ফটোকপি করা স্ক্যান করা ও প্রিন্ট করা এবং স্ক্যানকৃত সকল ডকুমেন্ট ডকুডেক্স সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা গ্রন্থাগারের সকল মাইক্রোফিস ও মাইক্রোফিল্ম সংরক্ষণ করাও এই শাখার অন্যতম কাজ তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি শাখা আইটি সংক্রান্ত সকল কাজের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে তথ্য প্রযুক্তি শাখা গ্রন্থাগারের ডেটা সেন্টার ও ই জোন পরিচালনা সফটওয়্যার নেটওয়ার্কিং ই রিসোর্সেস ব্যবস্থাপনা সহ সকল শাখা ও উপশাখার আইটি সাপোর্ট প্রদান করাই মূলত তথ্য প্রযুক্তি শাখার কাজ পাণ্ডুলিপি শাখা ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই উনিশশো সালে বারোশো পঞ্চাশটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয় ভাষা বিষয় উপকরণ ও প্রকরণ বৈচিত্র্যে পাণ্ডুলিপি শাখা উপমহাদেশের সমৃদ্ধতর জ্ঞান ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত এখানে রয়েছে তুলট কাগজ তালপাতা কলাপাতা প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণের উপর লিখিত বাংলা সংস্কৃত আরবি ফার্সি প্রাকৃত মৈথিলি দেবনাগরী প্রভৃতি ভাষার পাণ্ডুলিপি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারাসমূহ যেমন বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্য চরিতামৃত রামায়ণ মহাভারত কাহিনী কাব্য মঙ্গল কাব্য রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান জ্যোতিষশাস্ত্র দর্শন চিঠিপত্র ইতিহাস অভিধান প্রভৃতি মধ্যযুগের বিশাল সাহিত্যকর্মের প্রতিটি নিদর্শন এখানে সংরক্ষিত আছে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার মূল কাজ হচ্ছে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা এই শাখার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গবেষণা কর্ম সংরক্ষণ করা পরোয়ার্স আইডি কার্ড ফর্ম বিতরণ আইডি কার্ড তৈরি ও বিতরণ রিমোট অ্যাক্সেস সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা ইত্যাদি এই শাখা সম্পন্ন করে থাকে সাময়িকী শাখা নিচতলার পশ্চিমাংশে সাময়িকী শাখা 
সাময়িকী শাখার দোতলার পশ্চিমাংশে রয়েছে জার্নাল এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ থেকে প্রকাশিত জার্নালগুলো এই শাখায় সংরক্ষণ করা হয় প্রস্তুতিকরণ শাখা গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ পাশে প্রস্তুতিকরণ শাখা অবস্থিত ক্রয়কৃত বা দানে প্রাপ্ত পুস্তক ও সাময়িকী এবং এম এস এম ফিল পিএইচডি থিসিস এএসিআর টু ডিডিসি এর নিয়মানুযায়ী ক্লাসিফিকেশন ক্যাটালগিং ডিউলি সফটওয়্যার ও কোহা সফটওয়্যারে এন্ট্রি এডিটিং ক্যাটালগ কার্ড বুক কার্ড বুক পকেট ও স্পাইন লেভেল ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এই শাখার মূল কাজ পাঠক সেবা এক শাখা পাঠক সেবা এক শাখা গ্রন্থাগারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা এই শাখা থেকে সার্কুলেশন সার্ভিস সেমিনার ফটোকপি এবং ব্যবহারকারীদের জন্য পাঠকক্ষ সেবা দেয়া হয় এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্রন্থাগার কার্ড তৈরি করা ও সকল প্রকার ছাড়পত্র প্রদান করা শিক্ষক গবেষক কর্মকর্তা কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদেরকে বই ইস্যু করা রিটার্ন করা ও রিইস্যু করা বিলম্ব ফি নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফটোকপি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা পাঠক সেবা দুই শাখা পাঠক সেবা দুই শাখার অধীনস্থ সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেল রেফারেন্স রেয়ার কালেকশন পুরনো পত্রিকা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীদের জন্য রিসোর্স সেন্টার কোরিয়া কর্নার ইত্যাদি এছাড়া এই শাখা থেকে শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করা মাস্টার্স এম ফিল পিএইচডি থিসিস ও বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট সংরক্ষণ করা এবং একদিন পর ব্যবহৃত পত্রিকাগুলো পুরনো পত্রিকা শাখায় ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হয় পাঠক সেবা তিন শাখা পাঠক সেবা তিন শাখা মূলত পাঠক সেবা শাখাগুলোতে সকল ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে থাকে পাশাপাশি সকল শাখা ও উপশাখা এবং পুরো গ্রন্থাগারের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার কাজ তদারকি করে থাকে বিজ্ঞান শাখা গ্রন্থাগারের বিজ্ঞান শাখাটি সায়েন্স অ্যানেক্স এলাকায় অবস্থিত বিজ্ঞান অনুষদ জীববিজ্ঞান অনুষদ ফার্মেসি অনুষদ আর্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ আইন অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের সংগ্রহসমূহ মূলত বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ভবনে রয়েছে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ইস্যু কাউন্টার তাদের জন্য আলাদা পাঠকক্ষ ফটোকপির সুবিধা ও রেফারেন্স সুবিধা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রসারের লক্ষ্যে শত বর্ষ ধরে অনবরত ব্যবহারকারীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও আরও নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবে এমনটাই সবার প্রত্যাশা